ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் டு மை சேனல் நான் ஐஸ்வர்யா கார்த்திக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்மளில் பல பேர் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஃபேமஸான நார்த் இண்டியன் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஆலு பராட்டா ஸோ ரொம்ப டிலே பண்ணாமல் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாமா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு ஒன்றரை கப்பு கோதுமை மாவு நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் எனக்கு இதிலேருந்து ஆறு ஆலு பராட்டா கிடச்சிது உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மாவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மாவு பெசி ஆரம்பிச்சிடலாம் எந்த ஸ்டஃப்டு பராட்டாவா இருந்தாலும் சரி நம்ம மாவு எவ்வளோ கரெக்டாக பெசைகிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை வச்சு தான் நம்மளோட ரெசிபி எப்படி வருதுங்கிறதும் முடிவு பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப டைட்டாகவும் பெசையக்கூடாது ரொம்ப லூஸாகவும் பெசையக்கூடாது இட் ஷுட் பி சம்வேர் இன் பிட்வீன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா அழுத்தி அழுத்தி பெசைஞ்சு விட்டுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி மேலே தடவி விட்டுருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு மிக்சர் ஜாரில் கொஞ்சமாக இஞ்சி ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாவை போட்டு இதை வந்து கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதை ஃபைனாக கட் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி அரைக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு ஆற வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மசித்து விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாவை இதில் போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக சிகப்பு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சாட் மசாலா பவுடர் ஆம்சூர் பவுடர் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒரு கட்டு ஐ மீன் ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லியை பொடியாக கட் பண்ணி போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா ஸ்டஃபிங்கை கலந்து விட்டுருங்க எல்லா ஸ்பைசஸும் ஒன்னோட ஒன்று கலந்து இந்த மாதிரி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி இப்போ மாவும் அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா ஒரு பால் சைஸ்க்கு நீங்கள் எடுத்து உருட்டிருங்க நம்ம யூஸ்வல் சப்பாத்திக்கு எடுக்கிறத விட இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா மாவை டஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு ட்ரை ஃப்ளோரில் கையில் லேஸாக இந்த மாதிரி அழுத்தி விடுங்க நடுப்பகுதியை கொஞ்சம் தப்பமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கையில் லேஸாக அழுத்தி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஸ்டஃபிங்கை ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் ஸ்டஃபிங்கை வச்சுட்டு சைட்ஸ் எல்லாம் நல்லா கவர் பண்ணி விடுங்க ஒரு கையால் நீங்கள் அந்த ஸ்டஃபிங்கை உள்பக்கமாக அழுத்தி விட்டுட்டு இன்னொரு கையால் மாவை வச்சு நீங்கள் சீல் பண்ணி கவர் பண்ணிக்கோங்க கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இன்னொரு வாட்டி உருட்டி விட்டிங்கன்னா அந்த எட்ஜஸ்லாம் சீல் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ளவரை மேலே லேஸாக தூவி விட்டு நம்ம தேய்க்க போகிறோம் ஸ்டஃப்டு பராட்டாவுக்கு நம்ம ட்ரை ஃப்ளார் நிறைய யூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த ஸ்டஃப்பிங் உள்ளேருந்து வெளியே வராமல் இருக்கும் மாவு தேய்க்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ்வலாக சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி அழுத்தி தேய்க்காமல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ப்ரெஷர் கொடுத்து நீங்கள் மெதுவாக தேய்ச்சி விடணும் உள்பக்கம் இருந்து வெளிப்பக்கமாக நீங்கள் தேய்க்கணும் கண்டினியூஸாக மேலே கீழே நீங்கள் தேய்க்கக்கூடாது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக் நீங்கள் கொடுக்கணும் நான் இங்கே காட்டியிருக்க மாதிரி மெதுவாக நீங்கள் மாவை தூவி விட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ இவ்வளோதான் தேய்ச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை இரும்பு கடாயில் நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்டு பராட்டாவை நீங்கள் நான்ஸ்டிக்கில் பண்ணுறதை விட நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக இரும்பு கடாயில் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு பக்கம் லேஸாக செவந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து இதில் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ தடவி விடுங்க ஸ்டார்டிங்லேயே நெய் நீங்கள் தடவி விட்டுறாதீங்க லேஸாக அந்த ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கீ அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நமக்கு அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் உடையில் உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃப்பிங்கும் வெளியில் வரல ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் மாவு வந்து நம்ம கரெக்டாக பெசையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாவு கரெக்டாக பெசைஞ்சால் நமக்கு பர்ஃபெக்டான ஆலு பராட்டா கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃப்பிங்கும் நல்லா இன்டாக்டாக இருக்குது அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஆலு பராட்டா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இது உங்களோட ஃபேவரட் ராய்த்தா இல்லை பிக்கல் இல்லை எனி கிரேவி வச்சு கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சிம்பிளி வித் பட்டர் ஆல்சோ இட் இல் டேஸ்ட் கிரேட் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் நிச்சயமாக ட்ரை